mais um vídeo de meio de pelotão para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o nosso vídeo desse domingão é justamente do meio de pelotão, como vocês têm pedido bastante. Começando pela Haas, a equipe americana tem sofrido um pouco com a confiabilidade do motor Ferrari nessa temporada, mais precisamente o MGU-H e o MGU-K. O detalhe disso tudo é que a Haas ainda não conseguiu da Ferrari uma resposta do que está acontecendo, porque a própria Ferrari com a sua equipe principal está também tendo problemas com o motor e aí vira uma confusão porque a própria criadora do motor não está sabendo identificar os problemas. A Haas perdeu muito terreno nessa temporada desde a primeira corrida. Se você lembrar que após o Bahrein a Haas estava em terceiro no mundial de construtores e agora já caiu para o penúltimo lugar, você vê que é uma queda muito brusca, sem contar que estão tendo muitos problemas com o carro e o azar de também ver os seus principais rivais pontuando com frequência. O MGU-H e o MGU-K estão dando dores de cabeça para a Haas e no caso do MGU-K pode sim gerar uma punição muito em breve para ambos os pilotos da equipe o que só confirma que não há nada tão ruim que não possa piorar. Ou seja, temos uma Haas refém do seu motor Ferrari e não está conseguindo extrair o máximo do seu carro, além que não estão também trazendo grandes atualizações. Gunter Steiner já falou que o intuito deles é extrair o máximo desse pacote atual para depois ver aonde vão colocar dinheiro para poder melhorar o carro. Mas e aí, acredita na recuperação da Haas, na resolução do problema do motor Ferrari que está afetando não somente a Haas, mas também a Alfa Romeo e a Ferrari? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Alpine. Alpine tem aparecido bastante nos últimos dias aqui no canal, você deve ter reparado. Uma coisa bem curiosa da Alpine é que na última corrida nós vimos o Alonso largando em segundo, mas perdendo as posições rapidamente, principalmente após a estratégia de box, o que foi afirmado pelo Otmar Zaffnauer como sendo um timing ruim no momento em que teve o safety car. Só que esse é apenas um detalhe de algo maior que a Alpine ainda está tentando entender, que é justamente como o Alonso conseguiu aquele segundo lugar. Otmar Zaffnauer falou ao AS.com que com todos os computadores que a equipe tem, e são muitos computadores, eles ainda estão tentando entender como que chegaram àquele resultado, até porque o Alonso não foi rápido somente na chuva, mas na sexta-feira ele também já tinha sido muito rápido. A própria Alpine não consegue compreender como foi tão rápida com o Alonso em todas as circunstâncias durante os treinos o que mostra um potencial escondido desse carro da Alpine que como trouxemos vídeo recentemente está trazendo atualização atrás de atualização e vai trazer mais uma em Silverstone o que é impressionante para uma equipe que está assim como as demais limitada pelo teto orçamentário. Mas se os pontos perdidos por Alonso no grande prêmio podem ser lamentados, por outro lado a Alpine também vê com bons olhos a evolução da equipe e o martírio da McLaren que está em quarto nos construtores, mas tem tido corridas muito oscilantes e está dando a oportunidade da Alpine chegar cada vez mais. E como a McLaren já falou também em vídeo aqui como já trouxemos, que não vão fazer grandes atualizações em 2022, então podemos esperar que a Alpine chegue e consiga esse P4 no campeonato. Mas aí só o tempo vai dizer porque também a atualização da Alpine tem que dar certo, né? não adianta a gente ficar também trabalhando em cima de coisa que nós não sabemos. Mas é curioso ver como a Alpine ainda tenta entender o ritmo alucinante do Alonso durante a sexta e o sábado. Ainda sobre a Alpine, Esteban Ocon elogiou bastante o Alonso, falando que eles têm uma relação excelente, muita gente falou que seria difícil, mas as coisas não são verdade e que o Alonso ainda é aquele leão que ele sempre mostrou ao longo da temporada. O Con fala que gosta demais de trabalhar com o Alonso e que ele não tem que provar nada para ninguém, ele no caso o Fernando. E se quiser continuar na Fórmula 1, ele vai ficar. Alonso tem se mostrado inclusive bem motivado para continuar, mesmo com um carro de meio de pelotão, 
E por mais que falem do Piastri, eu acredito que o Piastri vai para outra equipe, como a Williams que está sendo especulado, enquanto o Alonso fica na Alpine mesmo. Uma equipe que querendo ou não tem o passado com o Alonso, foi onde ele ganhou os dois títulos quando era Renault ainda, mas que eu já falei várias vezes aqui para vocês no canal, que eu não acredito muito numa melhora da Alpine. Mas enfim, que legal ver o Ocon e o Alonso se dando bem trabalhando em prol da equipe. Agora vamos falar de Aston Martin. Muita gente me perguntando se Aston Martin não vai levar a atualização para Silverstone. Nós falamos sobre isso já tem algumas semanas, mas sim, eles vão trazer atualizações para Silverstone e o chefe da equipe fala que estão atualizando o tempo todo, mas para Silverstone vai ser algo substancial. Por mais que a maioria das equipes também leve atualizações, estão confiantes de que deram um bom passo e que o meio de pelotão é muito apertado, então qualquer passo que você dá para frente, qualquer décimo faz uma grande diferença. Portanto, eles estão animados e querem começar a ficar no top 10 com mais frequência, principalmente depois da atualização do carro que veio com aquele spec parecido com o da Red Bull. Então, Aston Martin tem sim um pacote programado para Silverstone, Quase todas as equipes têm, se não me falha a memória, a Haas e a McLaren é que não vão levar pacotes substanciais para Silverstone, de resto todo mundo está levando alguma coisa, e nós vamos ter que ver quem consegue o melhor resultado com esses pacotes. Vai ser bem legal de ver, eu estou com expectativa alta, vamos ter o nosso vídeo de expectativas com horários, com previsão do tempo e tudo mais, mas eu estou animado para esse grande prêmio da Inglaterra. E para finalizar o vídeo de hoje, aquele dado que eu fiquei devendo para vocês, que na verdade eu falei que traria, então aqui estou cumprindo a minha promessa, que é do ritmo de corrida ao longo da temporada até aqui, já contando o Canadá. A estatística é do Fórmula Stats, leva em consideração o ritmo de corrida de todas as equipes, e pegando principalmente as equipes de meio de pelotão ali da Alpine para trás, porque as outras três nós podemos falar em outro momento, você vê que o meio do pelotão está bem próximo sim. A diferença entre a Alpine e a Aston Martin, por exemplo, é de menos de 3 décimos. É algo muito próximo mesmo. Eu diria que nós temos um campeonato extremamente equilibrado nesse meio de pelotão, portanto qualquer passo que pode ser dado, assim como a Aston Martin falou, faz uma grande diferença. Até mesmo a Williams não está tão atrás assim, apesar de estar tá atrás, mas não está tão atrás assim. Você vê claramente como o gráfico mostra isso. E aí, você tá animado com esse pessoal de meio de pelotão para os próximos grandes prêmios? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, lembrando que nós temos o nosso programa de membros, e já no grande prêmio de Silverstone agora começa o nosso campeonato das miniaturas novamente, o pessoal que for membro na categoria Pit Stop da Red Bull vai concorrer, ou melhor, vai disputar uma miniatura ao final de cada mês, o vencedor do Fantasy de cada mês vai levar uma miniatura para casa à sua escolha. Então não deixe de participar, temos outros planos também, o pessoal já está começando a entrar lá no nosso chat, a gente está conversando, batendo um papo e durante o grande prêmio teremos chat de voz em tempo real com vocês, membros. É isso aí galera, um grande abraço, valeu e falou!